Good evening, Janet, Mario, and Liz. Thank you for being on time for your class. I don't know if you are still driving or work, but thank you so much for being on time. Okay. Okay, I have Francisco as well. He's connecting. Okay, so in the meantime, let's see Carla as well. Bienvenida, Carla. Gracias por estar a tiempo conectados. Sé que ha sido un día largo de trabajo para algunos de ustedes. But uh, thank you so much for being on time. Let's begin for today's class. We are going to start with the review. I sent the presentation. We're going to continue talking about regrets and also I included some exercises to practice comparatives and superlatives. If you have any other topic that you would like for us to review, just let me know. I see McDill is getting into the meeting as well. Melanie too. Okay, welcome to the class. Hi, good evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm doing well. Do you you? Good Monday? Uh, I'm great. At home already or are you still driving? At home. Okay, that's nice. I'm so, what right. about you, teacher? I'm doing excellent. I'm just, I mean, I like a little, I don't know. I think I got a cold. Because I, I did a test and it's not COVID. <laughs> so I'm doing well. Thank you for asking. Okay. And um, well, for today, we're going to start with the review, uh, talking about regrets. And after that, we're going to continue with uh, uh, some exercise uh, with comparatives and superlatives. But anyways, um, if you have any other topic that you would like to to review, just let me know, and I'm going to prepare um, some exercises for tomorrow's class. I see that more people is joining today's meeting, and remember that tomorrow we finish. It's the last class for this module, and then uh, uh, it is important for you to be on time because we are going to have the Encuesta de satisfacción, that, you know, it's part of the requirements for you to um, approve the, this module. Okay, Elizabeth is uh, on the camino, dice, muchas gracias por dejarme saber, Elizabeth. Vamos a estar pendiente y cuando usted ya pueda participar, pues, excelente. Es lunes ha sido un poco difícil el tráfico en muchos lugares, pero espero que lleguen con bien a su casa y no más que puedan estar. Um, me lo hace saber. Um, I'm going to start sharing the screen. And if you are there, like, and you can participate, uh, you're more than welcome. Um, the activity that we have here, and we stopped here last Friday. Aquí es donde nos detuvimos el viernes pasado. Uh, and this is uh, apologize for it. We have one example here. Vamos a escribir a letter of apologize. It says think about something you regret doing that you want to apologize for. Consider the questions below and then write a letter of apology. What did you do? What were the consequences? Is there any way that you can undo this? those consequences and we have an example here is there any volunteer to read the the yellow square the this is a letter of apology 
a volunteer. Thank you, Marilyn. Only the, the yellow part. Yes, please. Okay. Dear Jonathan, I'm really sorry I forgot to tell you that my party was cancelled. You worked so hard making all those cookies. I should be como es esa pronunciación? Oh, I should be more conscientious. Mm, okay. I should be call or send your a text before you started baking them. But I got really busy at work and didn't get around to, to it. If I'd been more conscientious. Yes, conscientious. Uh, conscientious, okay. And it continues. Thank you so much, Marilyn. Uh, if I'd been more conscientious, you know that um, you can say I would have or I could have plus past participle if you want to continue uh, the idea. So this is just one example and um, I would like for you to write an apologize, a letter of apology similar to this one. And remember uh, to say what did you do? What were the consequences? And if there is any way that you can undo these consequences, you can include them in your letter. Puede ser algo corto, así como lo que tienen en el ejemplo. No es necesario que hagan una, un, un párrafo muy grande. De, no, con unas cinco o diez líneas. <ríe> no, yo creo que con unas cinco líneas podemos describir a lo que pasó, pedir las disculpas. Y acuérdense que estamos utilizando eh, el should have, like you said, I should have called. Should have called the, or sent a message or I put up or would have. Any of those, depending of what you want to express. Uh, I'll give you time for you to write your letter and then let me know when you are ready to share. Teacher. Yes. We are writing about uh, this article. Uh, tienen que pensar acerca de algo de lo cual se han arrepentido, eh, que haya tenido consecuencias, así como esta, que bueno, pues eh, la fiesta se canceló y no le avisó a la persona que iba a hornear las galletas. Entonces, um, es similar, algo que usted haya hecho y escribir como una pequeña carta de disculpas, incluyendo lo, las estructuras que hemos estado viendo. Así como ven el ejemplo aquí, es ahí dice, um, primero explica lo que hizo. What did you do? Esa es la pregunta. Eh, dice, I forgot to tell you that my party was canceled. Ahí estamos diciendo qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos. En este caso, ella olvidó decirle que la fiesta había sido cancelada. Y, um, you say you worked so hard making all those cookies. Y aquí va la estructura de lo que hemos estado. Hola, disculpa. Sí. I should have called or sent you a text before you started baking them. But I got really busy at work and didn't get around to it. If I had been more conscientious, y ahí seguimos, podemos seguir con alguna idea, ¿verdad? Eh, pero sí tiene que ser alguna situación similar que, que digamos que, por ejemplo, que me prestaste el carro y te lo golpeé y se me olvidó decirte o no lo, no lo llené de gasolina y tú te quedaste a medio camino. <risa> Eh, algo, algo que ustedes hayan hecho de lo cual se quieren disculpar, puede ser. Este es como un ejemplo. Ahora okay. es hacer algo similar nosotros, algo corto, así como lo que tienen ahí. Ok, that's right. Uh
teacher, disculpe, good night. Yes, Cristel. Good night. Este, quisiera saber qué vamos a hacer con lo que está aquí, la, lo que está leerlo o copiarlo. No, van a hacer una carta similar. Ah, va. Está okay. practicando la estructura de la, lo que hemos estado. El I should have, or I could have, or I would have, más pasado participio. Les explicaba de alguna situación de la que ustedes se quisieran disculpar, de la cual tengan algún arrepentimiento. Por ejemplo, digamos que alguien le prestó a usted, de, no sé, una computadora y usted le derramó café encima y luego se le arruinó y la persona eh, tuvo que pagar y usted no le dijo nada, no sé, cualquier cosa que, que le haya pasado, okay. eh, similar a lo que está ahí en el en lo amarillo. Dice okay. que tratemos de escribir, por ejemplo, what did you do? ¿Qué es lo que hizo? Okay. Aquí explica, estoy eh, realmente apenada, lamento que olvidé decirte que mi fiesta fue cancelada. Ahí está, ¿qué es lo que hizo, verdad? Como decirle, okay. olvidé decirte que no le puse, eh, no sé, gasolina al carro. Eh, tú te quedaste a media calle por mi culpa, si yo hubiera sido más consciente te hubiera llenado el tanque o lo que sea eh, mm -hmm. similar aquí I should have y lo que estamos practicando la semana pasada ok, thank you you're welcome Y podría ser también así como uh, tipo alguna carta de despedida o algo así no sé, pregunto como de despedida ¿En, en, en qué sentido ajá como que como que si yo hubiera querido hacer algo pero no lo hice no como de un trabajo o de no no de despedida de alguien ah ah oh, sí puede ser sí, puede ¿eh? no nunca te amé y no quise decírtelo para no lastimar tus <risa> sentimientos no, que... <risa> tampoco tampoco hubiera <risa> sido sincera <risa> que okay. te hubieras casado y encontrado el amor de tu vida no, no. sí puede ser lo okay. importante es que apliquen la estructura esta verdad si yo te hubiera dicho si yo hubiera sido más eh, sincera no sé ya yeah. okay. sí puede ser uh -huh. Bye.
Are you ready? No, yet, teacher. Yet. Okay. Yo ya lo hice, pero yo no, no sé si está bien así como lo he hecho. Ok, uh, you can read it. Ok. Dear grandma, your deputor is still hard. I should have arrived at the hospital on time. But I was in the classes at the time. You were the best grandma in the world. I miss you so much. Kisses to heaven. Okay, that's wonderful. Yeah, there are many things that we can feel sorry about. So yes, it was a very good job. Thank you so much for sharing with us. Um, anybody else? Any other volunteer? Me teacher. I heard Cecia and no sé. Um, Escuché Carla. dos. Okay. Carla, okay. Let's see. Okay. <laughs> okay, who start? Cecia? Me, okay. Dear sister. I'm really sorry I forgot to tell you that I took your night dress. I didn't know that tonight you will use it. I should call immediately or buy a new dress, but I got really busy at work. I'm so sorry. Please don't hate me. <laughs> Fantastic. <laughs> you did it excellent. Thank you so much for sharing. I like the last part. Please don't hate me. <laughs> that was very creative. Thank you so much, Cecilia. And Carla? Thank you. Mm -hmm. Okay, teacher. Solo una consulta. Por este medio, ¿cómo sería? Hair by or by the means? By this means. Ah, okay. Okay. Dear boss, by this means, I want to tell you that I forget to notify. Notify? Forgot. To notify. Notify. Okay, thanks. To notify that this year's budget has uh, already been used. I should have given this visibility. Mm -hmm. Visibility. Visibility. Mm -hmm. Of how the purchases and payments of the project were made. I apologize. I am sure everything will be fine. Okay, nice. <laughs> so yeah, that should be a, a very good, but that is just one example, right? It's not true. No, it's not true, teacher. <laughs> yeah, because we are in the middle of the year. So <laughs> yeah, thank you so much. That was very good. Excellent, thank you. <laughs> Any other volunteer? Me, teacher. Thank you, Abigail. Okay. 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 Mm -hmm. I'm really sorry for what to tell you that the meeting was canceled. You work at, you work Worked to hard marking this presentation. I should be called or send you text before you do work it a lot, but a lot. But it got really busy at training and didn't get around. Really, I'm sorry. Oh, wow. <laughs> Excellent. Thank you so much for sharing, Abigail. 
It was it just an example, right? <laughs> Thank you. And that's excellent. Thank you so much. Any other volunteer? Francisco, thank you so much. Dear Mr. Oscar, we are sorry to inform you that there is daily in delivery of the reason for this situation is due to a lack of the staff on the part of the delivery service, with which we we have a contract. We kindly ask you to understand that this is due to situation beyond or control, which we are extract the necessary pressure to resolve this delay so that you can enjoy your order as soon as possible. Without excuse or exception, we simply apologize to you on behalf of your entire team and the collaborator. This is the hope of continue to, to keep you was one of our most valued clients. We extend the invitation to communicate your opinion, reiterating that we working on solution. A cordial greeting, Francisco. Okay, excellent. Yeah, that usually happen when we depend on other people, like people from deliveries, yes. Always there are delays. So thank you so much for sharing, Francisco. You did it excellent. Um, any other volunteer? Yo, teacher. Thank you, Cristina. They are flying. They are flying. I am very sorry for not having. Thank you, the work yesterday, but today, during the course. Of the day I will be sending is to you. Sincerely, Cristina de Ruiz. Okay, very well done, Cristina. Thank you so much for sharing. Janet? Bueno. Dear Mario, I'm really sorry I forgot to call you for your birthday, but I, I got confused and the day I should see you invited to eat a car another day will be now you forgot the birthday <laughs> that was nice thank you so much for sharing Janet any other volunteer Magdiar thank you okay teacher <clears throat> uh, this is a um, message for my boss in WhatsApp. Okay. I'm sorry. I'm so sorry. I forgot to call you this morning. My car is broke while I, I go to my job. I know that I have to get to work at 7 a.m. and I have the office keys. I know that there are no other keys, only mine. I should have sent them before at 7 a.m. and should have I should have called it called you called you in order to inform her that situation. My bad it's 4 p.m. <laughs> Oh, okay. So, but it's just one example, right? It didn't happen. Yeah. <laughs> or yes. It an is. example. <laughs> you, yeah, because otherwise you would get fired. <laughs> <laughs> excellent. You did it excellent. Thank you so much for sharing. Okay. Is there anybody else? Mario, thank you so much. Hello, Christina. How are you? 
long time not, not see you. How is your family? I wanted to write to you to apologize. I missed your birthday, your, your birthday party last weekend. I received the invitas, invitation because it's the end of the month. I work at a weekend. I was very bad. I will come to you on Wednesday. I hope you had a wonderful birthday. Your friend, Mary. Okay, excellent, Maria. Very well done. And yes, it says better later than never. Okay, so yes, nice. Thank you so much for sharing. Um, anybody else? Is there any other volunteer? No? All right, so you did it excellent. I see that you are... Um, you have improved a lot, yes, with this topic. I know at the beginning it was kind of difficult, but with practice, you're doing it excellent. And thank you so much also for your participation. Now, um, in this part, we're going to write sentences about uh, your regrets using should or should not have a plus, um, the bird in past participle. And remember that if you want to work from here, you can um, do it, but um, we have to, tenemos que poner a la pantalla así como salir de la, de la pantalla maximizada para poder digitalizar eh, lo que queramos hacer. Um, si lo hacen desde acá y si lo quieren hacer en, en un Word o etc., that's okay. Um, La primera está hecha como ejemplo. I spent all my money on clothes. Now I can't afford to take a vacation. And now, writing a sentence about us, I shouldn't have spent all my money on clothes. And then um, you can write another uh, like, a consequence here, um, like this, but about you. So for example, we can say, I shouldn't have spent all my money on clothes. Now I can't pay for my son's university, for example. And uh, it's two, uh, where here we have from one to five, and then we have the other six. Lo hice así porque si no iban a quedar muy chiquitas las imágenes. Pero lo podemos eh, hacer esto en grupo para que sea, eh, tengan más ideas. Acuérdense que es eh, primero escribir la, la que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, I was very argumentative with my boss. So he fired me. Ok. Podemos poner. I shouldn't have been very argumentative with my boss. And now I cannot find another job, for example. Y escribir otra idea. ¿Está claro el ejercicio? Yes or no? Yes, teacher. Okay, remember, son las la cuatro y las cinco. Están, eh, son el mismo ejercicio. Así es que, pues la vamos a hacer en grupo. Come on, stop sharing. Esto ya se los mandé al grupo de WhatsApp porque sí le hice algunas modificaciones para incluir lo de, um, lo de esto. Hola. Este, no le comprendí lo que vamos a hacer con este cuadro, con las preguntas. Eh, ahorita le voy a volver a explicar. Vamos Ajá, a pasar a asistencia y ya voy a explicar de nuevo. Okay, okay, gracias. Eh, acuérdense que ya mañana es el último día de, de clase, solo como recordatorio, ya que pues están todos eh, en la meeting de hoy. Mañana es el último día de clase, tienen que terminar la plataforma, ya la mayoría eh, ya tienen eh, todo lo que pues saben que tenían que cumplir todas las secciones de la plataforma en ejercicios y examen. Mid term y, y final. 
Entonces, eh, pues ya la mayoría, solamente hay tres, creo, personas que no tienen el mínimo, que es el 80% en cuanto a lo de la plataforma. Eh, son tres requisitos para que ustedes tengan su certificado y es la plataforma completa con un mínimo del 80%. Eh, asistencia igual con un mínimo de conexión del 80% y la encuesta de satisfacción. La mayoría ya pues sabe cómo funciona. La encuesta de satisfacción se hace el último día de clase. Eh, entre 8 y 20, 8 y media la estaríamos haciendo mañana. Así que recuerden que igual, Berta, la hacemos eh, durante la clase para evitar poner alguna información incorrecta porque pues solo tenemos chance de hacerla una vez. Y si se envía incorrecta, pues eh, no es válida y no se puede volver a hacer. Y es parte de los requisitos para su certificado. Así que recuerden plataforma, asistencia y encuesta de satisfacción. Todo tendría que estar ya listo para el día de mañana. Así que Igual si no han completado por alguna razón, algún problema, algún ejercicio, lo pueden hacer saber eh, al grupo de WhatsApp o, o me pueden escribir a mí si es algún ejercicio que no les salga bien. Pero si es algún problema técnico de la plataforma, sí tendríamos que pedir asistencia de los eh, de soporte técnico. Así que pues solamente eso, ¿verdad? Recordarles de que tenemos que completar la plataforma. Y la asistencia importante, ya se lo queda el día de hoy y mañana. Importante también por la encuesta de satisfacción, aparte que estamos haciendo pues ya los últimos eh, repasos. Y Abigail Elizabeth. Eh, creo que está solo como oyente todavía, Abigail. Uh, Abigail Mejía. Okay. Thank you, Valmore Alexander. Present teacher. Thank you, Carlos Emilio. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Decía Noemi. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present, Miss. Thank you, Francisco. Hazel Vanessa. Okay. Thank you, Carlos. Emilio ya acabo de ver su mensaje. Que está por ahí presente. Así que gracias por confirmar. Um, quiero ver Carla Ivania present teacher thank you so much Catherine Beatriz aquí soy teacher Hazel perdón present teacher Thank you, Hazel. Thank you, Catherine. Te seguimos acá con Luis Javier. Gracias, Thank you. Maciel Saúl. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you, Mirna. Santos Cristina. Present teacher. Thank you. Um, Victor Noel. Present teacher. Thank you, Victor. Okay, I'm going to start turning again. En el ejercicio que vamos a hacer ahorita en grupo, eh, vamos a practicar should have not or solo should have plus past participle of the verb. Tenemos las oraciones acá. Tenemos un total de 10 uh, oraciones, pero la primera ya está hecha. 
leemos la oración, I spent all my money on clothes. Aquí, pues, deberíamos poner, I should have, an, or, I shouldn't have, sorry, I shouldn't have spent all my money on clothes. Y luego dice, now I can't afford to take a vacation. Según el ejemplo, dice eh, que gastó so, todo su dinero en ropa y ahora ya no puede costear eh, el tomar una vacación. Entonces nosotros escribimos la misma oración, la primera parte al menos, usando should not have o should have, como, como veamos la situación, dependiendo. En este caso, lo mejor es usar shouldn't have y el verbo en pasado participio. I shouldn't have spent all my money on clothes. Y luego darle seguimiento eh, acerca de, de, de lo que nos, eh, nosotros podamos crear, ¿verdad? Aquí dice, now I can't afford to take a vacation, pero yo le puedo cambiar aquí y poner, now I can't pay my bills. ¿Ok? Me gasté todo mi dinero en ropa. No debí gastarme todo el dinero en ropa. Ahora no puedo pagar mis recibos. Por ejemplo, now I can't pay my bills. ¿Ok? Ahora sí. Ok. Yo creo que sí. <ríe> ok, remember, son la cuatro y la cinco. Eh, vamos a hacerlo en grupo. Francisco comenta que va a estar solo como oyente, así que Francisco, pues tal vez se une o no se une, pero no va a poder participar porque tiene algo que hacer. Los demás pueden trabajarlo en grupo. Vamos a abrir. Hello. Hola, buenas noches. Hola. ¿Alguien lo tiene para compartir? No sé si Magdiel o Carlos tendrán ahí. Yes. Yes, I have. I'm going to share. Thank you, Monday. Can you see? Yes. En la segunda sería I shouldn't. Permítame. Aquí, arriba, creo que lo puede dar. Habilitar edición. Habilitar edición. Yo tengo el. Y cuando comparto me salen uno, los botoncitos ahí no le puedo dar se lo cambia
Ah, no, es que la primera parte, esta es una imagen. Sí, para eso solo tienen que darle eh, donde dice Annotate y seleccionar la que dice Text. Next. Ajá, ahí okay. está. I was very argumentative <coughs> with my boss. Sorry, I shouldn't I shouldn't have been argumentative with my boss. Yeah. En la segunda parte, no se le podemos poner I can found a job or I have many debts. Deudas, teacher, se dice debts. Yes. Mm -hmm. O podemos poner el... bueno, tengo, poner que, el... tengo que buscar otro trabajo. Ajá. ¿Por qué lo despidió? Yes, you can write now. I have to look for another job. Yeah. <clears throat> Como, como dijeron, I have to look for another job. This is in, in present, simple present. Sí, porque como dice, ahora tengo que buscar otro trabajo. Entonces ahí sí sería como presente. Sure. Okay. 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 I should have a commentative with my boss. Mm -hmm. And should have a search a new job. Mm -hmm. No. Como sería no. no. Y ahora debería buscar un nuevo trabajo. Uh... Y debería buscar. I should. How a search a new job. Mm -hmm. Como el should es como para más bien dar una sugerencia o un consejo. Okay. Y ahora si digo yo debo de buscar otro trabajo, tal vez es I must. Ese sí es para obligación. Como me veo obligada a buscar un trabajo, ahí sería must. I'm okay. Must have. Uh -huh. I must have to look for another job. Puede ser. Search. Uh, search um, 
creo que no sería tan indicado para el contexto de un trabajo nuevo. Ajá, uh -huh. look for a job. Uh -huh. Y ahí sería, I have to look for other job, teacher. O oh, I look for other job. For another job. Uh -huh. I have to look for another job. Another job. In, uh -huh. this, in this case, is another or other? Another. Another because is the is is talking about the um, at the same the same thing. Estamos uh hablando de lo mismo de trabajo, por eso se escribe another. Another, yes. <clears throat> okay, I have to look for another job. Mm -hmm. Okay. And the number three. I changed. I changed jobs. Now I work in a bank. My job isn't very interesting. I shouldn't have changed job. Yeah. I shouldn't have changed job. Podría ser allí, now I have to, to look the other job a lot interesting for me. Mm -hmm. Buscar otro trabajo más interesante. Ajá, yes. Acuérdense que, bueno, ahí como vemos, not está entre paréntesis porque puede ser que la usemos como should have o should not have. Por ejemplo, ahí podríamos poner algo como debía haber buscado más información antes de cambiar trabajo, por ejemplo. Como haber investigado antes de moverse a un trabajo que ahora le parece aburrido, ¿verdad? Sí. Ah, ya le entendí, Ticha. Ahí arriba, dice yo. Es que estamos haciendo negativo. Puede ser así como... Ajá. Otra idea diferente, pero siempre basándose en lo que está ahí. Ok. Uh -huh. Cambiamos aquí. Uh -huh. Sería should. Ajá, uh -huh, I should have, but, um, quitándole, ahí sería, I shouldn't, I should, ajá, no negativo, exactly, I should have investigated about this job, before, ajá, uh -huh, before, to change before I uh, leave or before I change uh -huh. before I leave 
Bye. I leave. Antes de dejarlo. Sería bien. Ajá, uh -huh. before I leave. I should have investigated about this job before I leave. Faltaría el I. Before I leave. Así. Before I leave, my previous job podría ser. Porque si no, es como si se está refiriendo al mismo. I should have investigated about this job before I leave my previous. Y puede ser the previous one o my previous one, como sea. Para no repetir job, job, job. Uh, my previous one. Now I feel. Y puede poner lo mismo. Now I feel bored. Bien, lo dejamos así. Sí. Okay. I bought a new TV. I can afford the payment. I sería I shouldn't. I think I should. I should have saved our <laughs> I have saved. Save. I save uh -huh. before. Save money. And then buy new TV. And then yeah. buy a new TV. Él debió ahorrar o yo debía ahorrar antes de comprar un nuevo TV. I do I I should have saved money before that. O podríamos usar el but, to. to buy. Uh, before es una preposición, perdón. O sea, sería I should have saved money to buy. Ajá, pueden poner to buy para comprar. Y si dejan el before, before es una preposición, después de una preposición se utiliza el verbo con ing. Entonces pueden dejarlo así. I should have saved money to buy a TV o before buying a TV. Mm -hmm. De cualquiera de las dos. Buying. Before buying. Acuérdense que si van a usar una preposición y después un verbo, el verbo va con ing. Así es que les pudo haber quedado before buying a TV. O así como lo están haciendo en infinitivo, to buy. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. I need to be. 
Next one. Now, no tenemos que completar la otra. Como la segunda. Sí, se puede. Puede decir que ahora tiene que devolverlo. <ríe> Dice que no puede Ajá. pagar. Now I have to return it to the store. <coughs> Antes que lo lleven a traer. Bueno, tengo ya. Return I puedo utilizar post teacher. ¿Eh? I must have to return. Sí. Porque es como obligación, de verdad. I must have. Now I must have. To return it to the store. Eh, return sería return sin ed. Teacher, when we use the most, no le ponemos el have. Uh, yes, most. Return it sin el to. Es most teacher o must, así como está. Must. Uh, must. Must. Mm -hmm. Must. Of or you. Mm -hmm. Must. You. Mm -hmm. I must. Es suena más como uh, I must to return it. Oh, I must return it. Así está bien como lo han dejado. Okay. Mm. Most con, con O es casi O. Um, almost. Almost. Ah, almost. Almost es casi. Uh, must. I must. Okay. Mm -hmm. I studied music in school, but I'm much better at computer science. I should have studied at computer science. That's a good option. How do you say exitoso? Cuando terminen esa, creo que van a tener que tomar un screenshot para, para que les guarde y pasar a la otra, porque si no, creo que se mueve o no sé si les deja guardar los cambios. Yo creo que sí se mueve. Uh -huh.
Okay, so um, in room number one, I see that you work the first slide and uh, we are missing the second one. But there were too many people in the uh, main section that did not join the rooms. And in the room number two, nobody was working, I think. Or you did it individually? All right, uh, let's see. Would you like to share your work in room number one? There was Abigail, Almore, Carlos, Humberto, Cecia, Carla, Ivania, Catherine, Matiel, Marilyn, Melanie, and Santos, Cristina. Number two, teacher. Huh? Uh, number two, I shouldn't have been argumentative with my boss. I have to look for another job. Excellent. Thank you so much. Number three. I should have investigated about this job before I leave my previous job, previous one. Excellent. Thank you so much. Number four. Me teacher. Thank you, Cecia. I should have saved money to buy a TV. Now I must return it. Perfect. <laughs> Number five. I should, I should have studied at computer science. I should not, I should um, have studied music. Excellent, that is correct. Um, could you do any, the number six or seven? No? Not teacher. No. Okay, no worries. Don't have no worries. Time, <laughs> yes, I know. So we can do it together here in the main section. So you can write your ideas. Now that well, everybody has seen how it works. Uh, it says, I was completely rebellious when I was a student, so I got very bad grades. Any idea or how can we complete that one? I shouldn't have completely reviews reviews when okay. Or you can write it first in the chat, write your ideas. And then we can move it here because if I click the text here, we cannot see the sentence. I shouldn't have privilege when I was a student. I shouldn't have rebel, rebellious. Uh, we are missing the verb. Uh -huh. Uh -huh. When I was a student. When I was a student. Uh -huh. I have a uh, good grade. Uh -huh. So I could have good grades. Uh, 
Oh, you can say, so I could have gotten better grades. So any option is okay. All right, so that's a good way to complete that one. Excellent, thank you so much. Uh, now, for number seven, my friend asked to copy my homework. So I left him. The teacher found out and gave us both FS. Okay. So that used to happen, right? Probably, uh, wait, if you want to help somebody, it's not um, allowing them to copy your homework. You can help them by explaining how to do the thing, right? It can be better. So what do you think? What are your ideas? I, I shouldn't how to copy my homework. I shouldn't have. And then after have, we need a verb, remember. I shouldn't have. To copy homework. I have, but we need a verb. I shouldn't have, después de have, necesitamos un verbo. Podría ser let. Hola. Ajá, no debemos de haber dejado. I shouldn't have let my friend to copy my homework. My copy my homework. Yeah. Copy my homework. Or the, uh, my homework. Uh huh. E pueden agregar luego. Now we are. We are both. Now we are both in trouble. Ahora ambos estamos en problemas. You can, um, for example, let's see a number. We are missing the number eight. My cousin invited me to a party. I accepted, but I didn't put the date in my calendar. I forgot all about it. Any ideas? Teacher, the past participle of put is put. Yes. I don't know, it's correct, but uh, I should have put the day in my calendar calendar before forgoing my cousin party. Mm -hmm. Yes. Now, now? I must apolog apologize. Yes. <laughs> Excellent. Now I must apologize. Excellent. Um, now, I was very naive when I was younger. I lent money to people, but they hardly ever paid me back. Any idea? Mm 
No idea? I shouldn't have lent money to people. Yes, I shouldn't have lent money to people. Uh huh. And yes, learn how to say no. That's fine. My friend asked me, asked for my opinion. Oh, that's interesting. My friend asked me, asked for my opinion on her new hairstyle. I told her I didn't like it. Now she's not talking to me. Any idea? It's, it seems like it's not always good to be honest. <laughs> I think I should give my opinion of your high skill. Okay, I think I should. Yo haría lo mismo, daría mi opinión sobre su cabello, sobre su Oh, you should, uh, okay, so you should. Uh, my, my opinion mama, for your mama. high skill. I okay, so you you would do the same. You 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 would have given your honest opinion without lies. <laughs> yes, I know it happened to me once, but I just said, um, I'm not used to see you like that, <laughs> but I will. Uh, yes, it's difficult. Mm -hmm. Okay, so. Moving on for the next slide, uh, let me add here. Okay, for the next one, we have a conversation and it gives uh, the idea on how to do it. Let me escape from the complete screen. And we have the options here. So it is complete the conversation, circle the correct time expressions, and use the correct tense of the verbs given. So, to start with, uh, we have, this is a conversation between John and Andy. So, let's see if we can do this together. I made such a mess of my life. What do you mean? And then we have, if I, and we have, not accept a job and we have some time expressions here graduated so we complete if i and we have said not accept so we complete if i hadn't accepted a job as soon as i graduated uh -huh. i Mm -hmm. Let me share. Okay, vamos a hacerlo juntos, pero desde el material aquí, porque se nos va a ser más fácil para ir viendo las respuestas. Okay. Uh, I'm sharing here. And, well. Let's see, remember that um, podemos usar el could have también, que puede ser ya para una posibilidad, ¿verdad? Podría haber viajado, así como ven acá. I could have traveled around Europe all summer just like you did. You were so carefree. Y hasta ahí ya tenemos esa primera parte. Solo para que nos eh, vayamos viendo. 
Eh, acuérdense, podemos usar eh, had not, and then the verb in past participle, could have, should have, would have, etc. Dependiendo de lo que vayamos viendo en el contexto. Eh, you know, I should, it is a not go. Not gone. Mamá, si decía. Sí. Y luego, not. Y luego, have. Y luego, past participle. Entonces, ¿cómo nos queda? I should have not come. Ajá. Uh -huh. So, I shouldn't. I shouldn't have. Gone to Europe, I should is a take. Have take. Have take or take. have taken. Taken. Uh -huh. Taken. Take. Entonces nos queda, you know, I shouldn't have gone to Europe. I should have taken the great job I was offered after I returned from Europe. It was too late. And luego, vamos a ver. It was too late. Nos quedamos acá. Too late. And Andy replies, but my job is so depressing. And it says, before or the moment or until I started. I hate it. What was the correct time expression? ¿Cuál sería la correcta ahí? De las que están en paréntesis. Before, the moment, or until. I started. What do you think? Estamos until. En... until. Mm. No. Oh, until I started, I hate it. Mm. On the very first day. Dice que lo odio desde el primer día. Before. Uh, mm, before? Mm, Or the no. moment. The moment. The moment. Ajá, sería desde el momento que lo empezó, lo odié desde el primer día. Ajá, uh -huh. so yes, I think it's the moment. That was five years ago and nothing's changed. I should, and we have the verb look, for another job right away. ¿Qué falta acá? Should. Luego. Have. Have. Looked. Looked. Ajá. Uh -huh. Excellent. Y ahí pueden ver. The moment I started, I hated on the very first day. That was five years ago and nothing changed. I should have looked for another job right away. Now. Let's continue. Well, start looking now. I posted my resume online last month and five companies contacted me right away. If I not post my resume, no one contact me. Tenemos que completar esta dos. Think about the answers. Hay que pensar en las respuestas y pueden escribirlas en el chat o las pueden decir como gusten.
if I have not post my resume. Uh huh. If I you have not post post. Wouldn't have, uh huh. Y si yo no hubiera, if I wouldn't have posted my resume, no one. Uh huh. No one would have contacted me. This is like, uh, aquí están todas las estructuras combinadas y la vamos a dejar acá como un ejemplo. Pero voy a dejar de compartir para poner la conversación completa porque no me está dejando ahorita copiarla. No me muestra la barra de herramientas. Déjenme intentar. Ok. Ok, ahí les acabo de compartir en el chat la conversación completa por si se les hace más fácil leerla desde ahí. Y vamos a copiar también acá para poder hacerla más eh, visible para ustedes porque ese cuadrito es muy chiquito, I know, y no me deja modificarlo. Les voy a hacer otra acá para que lo puedan ver y oh, practicar. Ok, ahora sí, voy a compartir de nuevo. Ok. Uh, si no se debía quedar la conversación completa y ahí como pueden ver están todos eh, con los auxiliares que hemos estado practicando y vamos a, quiero ver, vamos a necesitar dos voluntarios para que hagan el role play. One is going to be Andy and the other is going to be John. Volunteers. Or you want to role play in groups? Okay, I have Marilyn. And who wants to practice with Marilyn? Me, teacher. Abigail. Okay. Marilyn, you can start. You're Andy mm -hmm. and Abigail, you're John. Okay. I may such a mess of my life. What do you mean? If I hadn't accepted a job as soon as I graduated, I could have traveled around Europe all summer. Just like you did, you were so gay free. You know, I shouldn't have come to Europe. I should have taken the great job I was offered after I returned from Europe, it was too late. But my job is so surprising. The moment I started it, I headed it on the very first day. That was five years ago and nothing changed. 
I should have looked for another job right away. Well, start looking now. I posted my resume online last month and find companies contacted my right away. If I hadn't posted my resume, no one would, would have contacted me. I accepted one of the job offers. Really? What's the job? It's working at a landscape gardener. The moment I stopped, I knew it was right for me. But for me right now, the problem is that I get a very good salary and I just bought a house. If I hadn't bought the house, I'd be able to take a lower paying job. Well, I guess you can help everything. If I had a better salary, I'd buy a house too. Mm -hmm. Excellent. Thank you so much for uh, participating. You did a very, very nice job with pronunciation. And the only word is Europe. You, Europe. La pronunciación de Europa, Europe. Europe. And the rest, excellent. Do you have any question? Alguna pregunta con vocabulario? No questions? Okay, do we have two more volunteers? No more volunteers? Okay, we have Carla. And who wants to practice with Carla? A volunteer to practice with Carla? Cecia, thank you so much. Okay, I made such a mess of my life. What do you mean? If I had accepted a job as soon as that day, I could have traveled around Europe <clears throat> or somewhere. Just like you did, you were so carefree. You know, I shouldn't have gone to Europe. I should have taken the great job I was offered. After I returned from Europe, it was too late. But my job is so depressing. The moment I started it, I had it on the very first day. That was five years ago and nothing, nothing changed and sh nothing changed. I should have looked for another job right away. Well, Start looking now. I post my resume online last month and five companies contact me contact me right away. If I hadn't post my resume, no one will have contact me. I accept one of the job offers. Really? What's the job? It's working as a landscape gardener. The moment I saw it, I knew it was right from me. But for my right now, the problem is that I get a very good salary and just bought a house. If I hadn't bought the house, it'd be able to take a lower paying, paying job. Well, I guess you can have no logro verlo de más, teacher. Ay, ay, eh, creo que si lo hago escape. Ahora. Ah, yes. Well, I guess you can have everything. Mm -hmm. If I have a better salary, 
I, I bought mm -hmm. a house too. Okay, excellent. Thank you so much for practicing. You did an excellent job. And as you can see, we finished with the... Uh, Con esto terminamos la parte del repaso de los eh, regrets eh, y vamos con los comparatives and superlatives. Eh, les decía al, al inicio de la sesión de hoy que si pues todavía necesitan eh, algo otro tema. Bueno, yo esto lo incluí como fue de los temas más fuertes que vimos, eh, eh, que son los regrets eh, y los comparatives y superlatives que a veces se costaba un poquito como recordar cuándo comparatives, cuándo es superlatives y cómo son, que, cómo se, se forman. Pero eh, igual si hay algo más que recuerden, ya sea del módulo que estamos finalizando o de los anteriores, me lo pueden dejar saber ahora, eh, porque a mañana, pues en la mañana creo que es el, el último chance para, para poder yo prepararles alguna clase. Entonces, no sé si hay algo que quieran repasar específicamente para mañana. Hable hoy o calle para siempre. <ríe> ¿No? Ok. Bueno, entonces seguiremos con lo de los uh, comparativos y superlativos eh, para eh, finalizar Creo que por lo menos vamos a, a lograr eh, hacer este primer ejercicio, pues ya casi, casi que terminamos la sesión de ahora. Mañana seguimos con esto. Y recuerden también que estamos, eh, eh, estamos también eh, con, um, estamos Con lo de la, uh, la encuesta de satisfacción, estamos pendientes. Lo haríamos el día de mañana durante la clase. Eh, sería tipo, casi siempre es entre 8 y 20, 8 y media, eh, dándoles chancecito que estén todos. Entonces, uh, sería para ese entonces. Y recuerden plataforma y la asistencia para eh, que puedan obtener su certificado. Así que bueno. Para mañana serían eso nada más, terminar el repaso. Si tienen alguna duda o pregunta con algún ejercicio de la plataforma, también podemos solventarlo entre hoy y mañana y eh, la encuesta. Y eso sería ya todo para terminar su módulo. Eh, con lo de los comparatives en superlatives, ya habíamos hablado que vamos a usar la forma comparativa cuando estemos hablando de nada más dos cosas. Ok, en este caso se usan comparativos, pero si son tres o más en un grupo de, entonces se usan superlativos. Eh, con lo de los spelling notes, esto es como en resumen, ¿verdad? De cómo hacer los comparativos y superlativos. Eh, nos dice que, eh, bueno, cuando es comparativo, que es cuando decimos dos cosas, ¿verdad? Eh, normalmente agregamos ER y luego la palabra DAN. A la mayoría, pues, agregar nada más ER, como decir long, longer, large, larger. Cuando terminan en Y, ¿ok? Y antes de la Y tenemos eh, una consonante se elimina la Y, se cambia por I latina y se agrega ER, dijimos, ¿verdad? Si estos adjetivos son eh, de una sílaba y esta sílaba va con este patrón de una consonante, una vocal y luego otra consonante y es estresado, que dijimos que suena con fuerza, como big, se duplica la última consonante y se agrega ER, bigger. Y luego acuérdense, dan, casi siempre dan, a menos que el otro ya se haya mencionado anteriormente o está al final de la oración, ya no se pone el dan. Pero así es como se hacen los comparativos. Y luego, los superlativos, ellos toman EST. Y usamos el artículo D al principio 
Como decir long cambiaría a the longest. Large cambiaría a the largest. Dry, the driest. Eh, big, the biggest. Y luego también recordamos los eh, irregulares, que son los que cambian. Por ejemplo, decíamos, ¿recuerdan algún irregular, adjetivo irregular, que no sigue estas reglas? Uh -huh. Good. Carla escribe good. Cambia a, en comparativo sería, better. better, better than. ¿Y superlativo? Superlativo sería, best. The best. Uh -huh. The best. Ahora, otro irregular sería el opuesto de good. Uh -huh. Bad cambia a worse. Worse. Worse than, si es comparativo, worse than, que se escribe. Ajá, uh -huh. en comparativo es. Worse than. Uh, worse than. Y en superlativo, the worst. Y el último. El último de los irregulares que vimos eran tres. Ya dijimos... Ah, excelente, Carla. Far. Ok, sí, veo que sí los recuerdo. Far. Esos serían los tres irregulares que son eh, good, bad, and far. Son los que vimos uh, en estas sesiones. Ahora el ejercicio pues consiste en recordar esas reglas y escribir acá la forma del comparatives en superlative de los adjetivos que se nos dan acá, que es busy, cool, friendly, heavy, nice, noisy, old, safe, small, and wet. Eh, vamos a hacerlo en grupo para que sea más rápido. Ya nos queda un poquito de tiempo, pero quiero que al menos este ejercicio logremos hacer. Ok. There you go.
Hello, hello. Hola. Hola, hola. Solo las dos estamos. No vea. Hay, hay más de. Ah, seis, a ver. Seis. Solo que no sé cómo se escribe aquí. Mm. Cool. Bueno, okay. la primera puso Bustier, vea. De... Imagino que algo similar, vea, dijo la ticha. Uh -huh. Cool. Cool. In R or is something in Come Aquí estoy leyendo las 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 reglas. Dice agregamos R o S T cuando son varias letras. Dice, agregamos R o R S. All right, everybody's back again because está como se complicó un poquito en el sentido que parece que no recordamos muy bien las, las reglas de los comparatives y los superlatives, ¿verdad? Están um, un room porque sí estaba intento trabajar y repasar las reglas, entonces... Voy a modificar para agregar nuevamente la información de, de, los, de las reglas de cómo se forman los comparativos y superlativos para que se haga un poco más fácil el ejercicio el día de mañana. Eh, para hoy igual ya no tenemos mucho tiempo, así que voy a agregar un poquito más de información en la presentación para mañana para que se nos haga un poquito más fácil el ejercicio. Okay. ¿Está ok? Okay, teacher. Thank It's you. Okay. Yes, teacher. <laughs> thank you. Thank you for joining today's section. I hope that you sleep very well and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Bye. Bye.